హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నా వీడియోలో ఏముంటుందంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించిన మ్యాటర్ని చెప్పబోతున్నాను సో ఈ వీడియోని ఖచ్చితంగా టోటల్గా చూడండి ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక పాయింట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో నేను రీసెంట్గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాను నేను అక్కడ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలిసిన ఫ్యాకల్టీతో కొంతమందితో మాట్లాడాను నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈసారి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎంతవరకు అయ్యాయి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు అని అడిగాను మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్లో సో అక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ నాకు చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయ్యారు అంటే ఆల్రెడీ నైంటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతారు బట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయ్యారు ఎందుకు అని నేను అడిగినప్పుడు ఆ మిగతా ఎవరైతే వెయిటింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి నాకు చెప్పారు సో గైస్ వీళ్ళందరికీ అంతేకాకుండా హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో రూముల్లో మగ్గుతూ చస్తూ బతుకుతూ తిని తినక సంవత్సరాల తరబడి గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కోసం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం వెయిట్ చేసి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళందరి కోసం చేస్తున్నా చెప్తున్నా అంతేకాకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆర్ట్స్ కాలేజీలో లైబ్రరీలో కూర్చొని సంవత్సరాల తరబడి చదువుతూ రూమ్లలో కూర్చొని సంవత్సరాల తరబడి చదువుతూ పార్కులో కూర్చొని సంవత్సరాల తరబడి చదువుతూ వాళ్ళ జీవితాలని పాటు చేసుకుంటున్న వాళ్ళందరి కోసం నేను చెప్పేది ఈ వీడియో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరందరూ చదువుతున్నది గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం సో గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి జాబ్ కొట్టేసిన తర్వాత లైఫ్ సెటిల్ మనం హ్యాపీగా రిలాక్స్గా బతకొచ్చు అని అంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే గవర్నమెంట్లో ఎన్నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి బాగా ప్రాఫిట్లో ఉన్న బిహెచ్ఏఎల్ ఎన్టీపీసీ బీడిఎల్ ఇట్లాంటి కంపెనీస్నే డైరెక్ట్ ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నారు సో మీరు అన్ని సంవత్సరాల తరబడి లేదంటే మీరు క్యాంపస్ వదులుకొని వాటి కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా మీరు చేయాల్సింది కూడా ఒక కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్లోనే పనిచేయాల్సి వస్తుంది మీకు ఉండే ఫెసిలిటీస్ గవర్నమెంట్కి కూడా తగ్గించేస్తుంది మీరు పబ్లిక్ సెక్టర్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే ఖచ్చితంగా ఏ కంపెనీస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఆ కంపెనీస్ ఫ్యూచర్ గ్రోత్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను గవర్నమెంట్ జాబ్ జాబ్స్ అన్ని మూతపడుతున్నాయని ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి రైట్ ఇంకా ప్యూర్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్లో ఎన్నో చేంజెస్ తీసుకొస్తున్నారు ఏదో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ని మర్చి చేస్తున్నారు మీరు చూసినట్లయితే రీసెంట్గా బ్యాంక్స్ అన్నీ మర్జీ అవుతున్నాయి అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో ప్రైవేటైజేషన్ అని చెప్పేసి ఎన్నో మనకి స్ట్రైక్స్ కానీ కనపడుతున్నాయి అంతేకాకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు సో కొన్ని పోస్టులు మొత్తం తీసేయడానికి కొన్నిటిని మర్చి చేస్తున్నారు సో ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ మీద భారం తగ్గించుకోవడానికి గవర్నమెంట్ చేస్తున్న పని ఇది ఈ గవర్నమెంట్ ఆ గవర్నమెంట్ కాదు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు చేసే పనులకి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అని తగ్గిపోతున్నాయి ప్రైవేట్ జాబ్స్ కార్పొరేట్ జాబ్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి గైస్ ఎవరైతే సంవత్సరాల తరబడి లేదంటే ఎంతో ఆశతో నా గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత లేదంటే నా బీటెక్ తర్వాత ఎంటెక్ తర్వాత నేను ఈ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతా కొడతా అంటే కొట్టండి తప్పు లేదు బట్ ప్యారలల్గా ఇంకో ప్లాన్ వేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను సజెస్ట్ చేసేది ముఖ్యంగా ఎవరికంటే హైదరాబాద్లో చదువుతున్న ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో రూముల్లో మగ్గి చదువుతున్న సంవత్సరాల తరబడి చదువుతున్న వాళ్ళ కోసం ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీలో పార్కులో కూర్చొని చదువుతున్న వాళ్ళ కోసం పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబుల కోసం రూమ్లో కూర్చొని వెచ్చిన జాబులు వదిలేసుకుంటూ వాటి కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి గేట్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ కోసం రైట్ గైస్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇంటర్ అయినా డిప్లొమా అయినా డిగ్రీ అయినా బీటెక్ అయినా ఎంటెక్ అయినా ప్రతి ఒక్కరికి ఇండియాలో ఎలాంటి జాబ్ అయినా చేసుకునే అధికారం ఉంది సో కాబట్టి మీరు ఒకదానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే దానికోసం వెయిట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంతమంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు కూడా అయింది వాళ్ళకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రాలేదు ఎప్పుడు వస్తుందో నోటిఫికేషన్ తెలీదు వచ్చినప్పుడు ఎన్ని రోజులకి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారో తెలీదు కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని రోజులు రిజల్ట్ వస్తాయో తెలీదు ఆ తర్వాత ఎన్ని రోజులకి నీకు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తాడు జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇచ్చినాక జాయిన్ చేసుకున్నది ఎప్పుడో తెలీదు జాయిన్ చేసుకున్నాక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ ప్రొబేషన్ అని పెట్టి తర్వాత ఎన్ని రోజులకి పర్మనెంట్ చేస్తారో తెలీదు ఇలాంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయ్యే బదులు ఆ ప్యారలల్గానే మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి
ఆ విధంగా మీరు కొన్ని రోజులు లీవ్ పెట్టి కూడా చదువుకోవచ్చు రైట్ మీరు కూర్చొని ఇంట్లో కూర్చొని హాస్టల్లో కూర్చొని రూమ్లో కూర్చొని బుర్రని బద్దలాగ చేసుకొని లేదంటే అందరు సంపాదిస్తుంటే అందరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మీరు సగం ఊహలు అడ్డు పెట్టుకొని సగం సబ్జెక్ట్ మీద పెట్టి సగం ఏమో ఫ్యూచర్ ఏమైతరా ఏజ్ పెరిగిపోతుందని బాధపడే బదులు ఏదో ఒక జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి అప్పుడు దాంట్లో నుంచి టైము సరిగ్గా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొట్టండి రైట్ అది నా సజెషన్ ఎవరైతే చిన్న చిన్న జాబుల్లో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత వేరే జాబ్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు టైం చూసుకొని ఒక పద్ధతిలో ఇంతకుముందు చదివినది రిమెంబర్ చేసుకుని అదే పద్ధతిలో మీరు చదువుతూ వేరే జాబ్స్ మీరు కొట్టండి సపోజ్ నా నా జాబ్ గురించే నేను ఆలోచిస్తాను నా ఫీల్డ్ ఆఫ్ థింకింగ్ వేరు కాబట్టి నేను ఒక పద్ధతిలో ప్రైవేట్ జాబ్ చేసుకుంటేనే సెంట్రల్గా గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఒక జాబ్ వచ్చింది ఆ జాబ్లో నేను జాయిన్ అయ్యాను ఇప్పుడు నేను అనుకున్నది నా ప్యాషన్ కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలిసిన నా ఫ్రెండ్స్ నా కలీగ్స్ ఏం చేసేవారంటే నార్త్ ఇండియాలో అక్కడ ఉన్న అక్కడ నుంచి కోచింగ్ తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అంటే మాకు జరిగే ట్రైనింగ్లో బ్యాక్ సైడ్ కూర్చొని క్లాస్ జరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళు బుక్స్ చదువుకుంటూ వాళ్ళు వేరే జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యారు అలా మాకు సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయిపోయేసరికి వేరే జాబ్స్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంకెవరైతే వెళ్ళలేదో వాళ్ళు మాత్రం ఇదే జాబ్లో ఉన్నారు నాకు వేరే జాబ్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు నా ఫీల్డ్ ఆఫ్ థింకింగ్ వేరు మీరు నా గురించి తెలిసినట్లయితే మీరు క్వశ్చన్ వేసుకోవద్దు బ్రెయిన్లో ఓకే రైట్ సో ఇలా నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నుంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ అయితే బ్రిటన్ టెస్ట్ వచ్చింది తర్వాత ఇంటర్వ్యూ మిస్ అయిందని చెప్పేసి ఇంట్లో వాళ్ళు ప్రెజర్ చేస్తే అప్పటికే ఉన్న ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ని వదిలేసి గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాడు నా ఇట్ ఈస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ హీ డిన్ గెట్ ఎ జాబ్ ఎట్ ఇప్పటి వరకు అతనికి స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ రాలేదు ఏవి రాలేదు సో ఎవరైతే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ సెంట్రల్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి పబ్లిక్ సెక్టర్ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి రైట్ సో ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలామంది ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతూ సగం జీవితం నాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు మీరు ఏదైనా జాబ్కి ప్రిపేర్ అయితే వాటితో పాటు దొరికిన జాబ్ కల్లా అప్లై చేస్తూ ఉండండి దొరికిన జాబ్ అలా రాస్తూనే ఉండండి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ వస్తుంది క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో మీకు తెలిసిపోద్ది ఏ విధంగా చదవాలో తెలిసిపోద్ది ఇన్ని రోజులు ఉంటే ఎట్లా చదవాలి ఇన్ని రోజులు ఉంటే ఎలా చదవాలి ఇన్ని రోజులు ఉంటే ఎలా చదవాలి అనే నాలెడ్జ్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఏ ఎగ్జామ్కి ఎలా చదవాలో మీకు వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఎవరైతే గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ నేను చెప్పినట్టు చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరు త్వరగా సెట్ అవుతారు మీ లైఫ్ ఇలా వెళ్ళేది ఒక్కసారి ఇలా వెళ్తుంది నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో లైఫ్ విల్ చేంజ్ డెఫినెట్లీ వన్స్ యూ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ సో గవర్నమెంట్ జాబే కాదు ఏ కార్పొరేట్ అయినా ఏ ప్రైవేట్ జాబ్ అయినా ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ మీరు అనుకున్న సాధించండి రైట్ గైస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్